എല്ലാവരും വളരെ ആശങ്കയോടു കൂടിയാണ് ചൈനയിലുള്ള പുതിയൊരു വൈറസ് രോഗത്തെ പറ്റി കേൾക്കുന്നതും അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും എല്ലാവരും മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ വായിച്ച പോലെ തന്നെ ഒരു പുതിയ തരത്തിലുള്ള വൈറസ് അണുബാധ ചൈനയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഹുബൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊവിൻസിലും വുഹാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റിയിലും പടർന്ന് പിടിക്കുകയാണ് അത് വുഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നഗരത്തിൽ തുടങ്ങി അത് അടുത്തുള്ള നഗരങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു ഇപ്പം ലോകത്തിലെ ഏകദേശം അഞ്ചോളം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ആ വൈ ആ അണുബാധ ബാധിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് നാം കാണുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ വൈറസ് അണുബാധയുടെ തുടക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വൈറസ് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ അവസാനത്തോടു കൂടി ചൈനയിലെ വുഹാൻ എന്ന നഗരത്തിലെ കുറച്ച് ആൾക്കാരിൽ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപതോളം ആൾക്കാരിൽ ഈ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ശ്വാസം മുട്ടലും ചുമയും അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂമോണിയ ന്യൂമോണിയയുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണുകയും സാധാരണ രീതിയിലുള്ള വൈറസ് അണുബാധ അല്ല അതെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം നടത്തിയ കൂടുതൽ പഠനങ്ങളിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു കൊറോണ വൈറസ് ആണ് ഈ അണുബാധ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് എന്നുള്ള ഒരു പേര് താൽക്കാലികമായി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഈ വൈറസിൻ്റെ സ്രോതസ്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വുഹാൻ എന്ന സിറ്റിയിൽ തുടക്കത്തിൽ വന്ന ആൾക്കാരിൽ മുഴുവൻ അവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ മാർക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരിലാണ് രോഗസ്ഥിരീകരണം നടന്നത് ആ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അവിടെ ഈ മത്സ്യങ്ങളും മാംസങ്ങളും ഒക്കെ വിൽക്കുന്നത് കൂടെ കൂടെ തന്നെ പല വന്യജീവികളെയും വിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രീതിയിലാണ് അണുബാധ പരുന്നത് അതിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ അത് പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു പാമ്പിൽ നിന്നാണ് അണുബാധ വന്നതെന്നുള്ളതായിരുന്നു പിന്നീട് കൂടുതലായിട്ട് ഈ വൈറസിൻ്റെ ജനിതക ഘടന മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അത് വവ്വാലുകളിൽ നിന്നാണ് ഈ മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മനസ്സിലാക്കി അതിനിടയിൽ വവ്വാലിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറെ രീതിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും മൃഗങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കൂടുതൽ പഠനം നടന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഈ വൈറസ് അണുബാധ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ ഇപ്പോൾ അണു അണുബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട വുഹാനും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഹുബൈ പ്രൊവിൻസിലും നമ്മുടെ മലയാളികളായ അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള കുറെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പ്രധാ പ്രധാനമായും മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് കുറേ അധികം മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പം ആ ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ അവിടെയുള്ള പല നഗരങ്ങളും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിലൊക്കെയുള്ള സ്ക്രീനിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഈ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും പനിയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ ചുമയോ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേർതിരിച്ചാൽ അവരെ പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് നമുക്ക് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വന്ന് അവർ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇടപഴകുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അസുഖം നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കും വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തിരിച്ചു വരുന്ന ആൾക്കാർ കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അധികൃതരോട് പറയുകയും അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ ബാക്കി ആൾക്കാരുമായി അടുത്ത ഇടപെടലിൽ നിന്ന് ഒഴിവ് ഒഴിവാക്കി നിൽക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എനിക്കും ചുമയും തൊണ്ടവേദനയും പനിയുമുണ്ട് അത് ഈ പുതിയ നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് ആണോ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ജലദോഷം തൊണ്ടവേദന ചുമ അത് ഏത് വൈറസ് അണുബാധയുടെ ഭാഗമായിട്ടും വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഫ്ലൂയുടെ ബാധമായിട്ട് വരാം അതല്ലെങ്കിൽ ജലദോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ എച്ച് വൺ എൻ വൺ തുടങ്ങിയ ടൈപ്പുള്ള രോഗങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ മുഴുവൻ ഈ പുതിയ വൈറസ് അണുബാധയാണെന്ന് സംശയിക്കേണ്ടതില്ല മറിച്ച് ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങളും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പതിനാല് ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഈ ചൈനയിലെ ഹുബൈ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊവിൻസ് പ്രൊവിൻസിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രോഗം സംശയിക്കേണ്ടതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഹുബൈ എന്ന് പോയ ഹുബൈ എന്നുള്ള ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി തിരിച്ചു വന്ന് ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ച് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുമായി അടുത്ത് ഇടപഴകുന്ന ആൾക്കാർ ഈ രോഗലക്
ചുമ ശ്വാസംമുട്ടൽ ക്ഷീണം ഈ രീതിയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അത് ബാധിക്കുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരിലും അത് ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ലഭ്യമായ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ഒരു നൂറ് ആൾക്കാരിൽ ബാധിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം മരണ സാധ്യത രണ്ടോ മൂന്നോ ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് അതേപോലെ തന്നെ അത് ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നത് പത്ത് ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് വേറൊരു വസ്തുത ഈ മരണപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ചൈന പുറത്തു വിട്ടതിൽ നിന്ന് ഒരു ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാരും ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സിൻ്റെ എൺപത് വയസ്സിൻ്റെ മുകളിലുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ മുമ്പേ പല ഗുരുതരമായ കിഡ്നി അസുഖങ്ങളോ അതല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ പോലെയൊക്കെയുള്ള അസുഖങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ആരോഗ്യമുള്ള ആൾക്കാരിൽ വന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞ നമ്പറുകളാണ് വേറെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഫ്ലൂ പോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും അത് സാധാരണ ജലദോഷം പോലെ മാറാം ചിലപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ ചുമ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ചെറിയ ശ്വാസം മുട്ടിലേക്ക് പോവാം പിന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു പത്ത് ശതമാനം ആൾക്കാരിൽ മാത്രമാണ് അത് ന്യൂമോണിയയും കുറച്ചുകൂടെ ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ അസുഖം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നിപ്പ പോലെ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകണമെന്നില്ല കാരണം നിപ്പയുടെ മരണസാധ്യത അറിയാം ഏകദേശം അറുപത്തഞ്ച് മുതൽ എഴുപത് ശതമാനം വരെയായിരുന്നു ഇതത് വളരെ അതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വിട്ടു നിൽക്കാം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആലോചിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ നമ്മുടെ അഥവാ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഈ രോഗം വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ അസുഖത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാം ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വാക്സിൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ വാക്സിൻ ഇപ്പോൾ ലോകത്തിൽ അവൈലബിൾ അല്ല അത് വാക്സിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളും ശ്രമങ്ങളും ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ എല്ലാ ഫ്ലൂ വൈറസ് അണുബാധ പോലെ തന്നെ ഇതിൽ നിന്നും നമ്മളെ സ്വന്തം സ്വയം രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സമയത്തും കൈ സോപ്പിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെക്കുക അതേമാതിരി പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ ആവശ്യമില്ലാതെ മുഖത്തേക്കും വായിലേക്കും ഒക്കെ കൈ കൊണ്ടുപോകുന്ന ശീലം ഒഴിവാക്കുക അതേപോലെ തന്നെ വേറെ ഫ്ലൈറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആ രീതിയിലൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ ഈ ബാക്കി സ്ഥലത്തൊക്കെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൈ ക്ലീനാക്കിയ ശേഷം മാത്രം മുഖത്തേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോവുക അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അതേപോലെ ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ അത് വേറെ ആൾക്കാരിലേക്ക് വരാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതൽ എടുക്കാനുള്ള ബാധ്യത കൂടെ നമുക്കുണ്ട് അപ്പം അത് ചുമ തൊണ്ടവേദന പനിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാക്കി ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇടപഴകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക ആൾക്കാരുടെ അടുത്തുനിന്ന് ചുമയ്ക്കുന്ന തുമ്മ തുടങ്ങിയ ശീലങ്ങൾ മാറി നിൽക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇത് വളരെ ദൂരത്തേക്ക് ഈ വൈറസ് ഒരിക്കലും പടരില്ല നമ്മൾ വളരെ അടുത്ത് രണ്ട് മീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇടവ ഇടപഴകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ വൈറസ് ഒരാളിൽ നിന്ന് വേറൊരാളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ അടുത്ത് ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ള ഈ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇടപഴകുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ളത് ചൈന ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി മൂടിവെക്കുകയാണോ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സാർസ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ വന്നപ്പോൾ അത് വലിയ രീതിയിൽ പടർന്നു പിടിച്ചിട്ടും അത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഒബ്സർവർ ഒബ്സർവേഴ്സ് ഒക്കെ അവിടെ പോയ സമയത്ത് അതിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് വളരെ കുറച്ച് കാണിച്ച് അത് ലോകത്ത് നിന്ന് മൂടിവെച്ച് അത് വളരെയധികം വിമർശിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഈ പ്രാവശ്യവും അതേപോലെ ചൈനയിൽ നിന്ന് ഒരു അണുബാധ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെ ആശങ്കയോടു കൂടെ നോക്കുന്നത് ഈ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന നമ്പറുകൾ അത് വളരെ കുറച്ച നമ്പറുകളാണോ അത് ചൈന അത് വളരെ മൂടി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്പറുകളാണോ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് തോന്നുന്നത് ആ അസുഖം വളരെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആ അസുഖം സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ ആ സംശയം വന്നപ്പോൾ തന്നെ അത് ലോകത്തിനോട് ചൈന തുറന്നു പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കാത്ത ഒരു വൈറസ് ആയിട്ട് പോലും അതിൻ്റെ ജനിതക ഘടന ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതേപോലെ തന്നെ ഈ വുഹാൻ അടക്കമുള്ള ഇപ്പോൾ ഏഴോളം നഗരങ്ങൾ അടച്ചിട്ടുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ വളരെ ഊർജ്ജസ്വലമായി നടത്താനും സാധിച്ചു അപ്പോൾ അത് ലോകം വളരെ നല്ല